啊，这是哪儿啊？啊，好疼啊！啊，啊，我怎么变成这样了？我记得刚才，老妖，我这里有本绝世好书，融合了修真、古装和秘籍。我找的可是画人和动物的参考书。啊、了解了解。我叫林星，今天年满十八，是时候做一些。成年人的事了，这书怎么这么近啊？一千三百年了，人家终于等到你了。胡华，胡华，胡华，这这是什么神仙绘本啊？啊，等等等等，什么情况？你你。好像就这么稀里糊涂的掉进来了。根据这身体原主人的记忆，这个世界貌似人族可以借助元兽吸收天地灵气修炼，而这身体的主人灵星买不起元兽，只能天天偷学。年，我就能买只生蚝王了。嗯。刚才他撞见城主儿子密谋给女同学下药，被一路追杀。站住！站住！别闹理！结果刚逃到城外，甩开他们。我去，这主人生前都什么人品啊？你俩不但名字一样，而且长相也极其相似，在他身上重生，对你影响也最小。啊、你这么鬼呀、啊！我没有恶意的。找到了，在那里。该死，这些家伙属橡皮糖的吗？怎么都甩不掉！你跟我签订契约吧，这样你就能借助幻兽收拾他们。呃，感觉不太靠谱。快、哎哎哎、说，那个破契约要怎么签订啊？很简单，把手按上来就行了。随便了，反正前后都得死。放心吧，我不会抗拒。契约者灵性，拥有先级顺体确认，契约签订开始。三子，你能不能快点？<笑>契约完成，可以抽取第一只元兽了。抽取立刻，马上！恭喜，抽中太古混沌真火系幻兽，即可。胡华，人形元兽，这可是稀罕物啊，肯定是偷来的，装回去献给少爷。我操、啊！我去，这也太强悍了吧！饶命啊！胡华。啊奴家终于等到你了！呀呀呀！要不先把那人解决了吧？不不，不然这种小事儿等一等再说嘛。人家想和吴魂多待一会儿嘛。啊，吴魂，你要上哪儿去？姐姐再有话好说，别别照顾子，不要！别别嗯。我裤子都快脱了，你在这添什么乱、啊？你知不知道现在和他修炼的结果是什么？啥？一口气脆，至死方休啊！这个世界一切力量的来源叫做“集”，修炼者通过契约元兽将其转化为自身的真气，而你拥有的仙级圣体却能随时随地的吸收集，转化为真气后，通过修炼将其输出给元兽。嗯，简单来说，你就是一台超级发动机。你刚来这里，体内的集几乎为零，强行修炼的话，只能是油尽灯枯了。呃、如此凶险，这么重要的事，你怎么不早说？为什么会说的？我说，统统招来。那年冬天，妖皇离世，妖族内部动荡，城主。与魔族突然发难，袭击妖都，无数妖族惨遭屠杀。危急关头，妖后将十五位不同属性的最强幻兽封入我体内，打开自然通道，将我送至你的世界，等待轮回重生的妖王归来。这么说，我名义上是个妖皇，实际上就是个充电宝。哎，你不用太悲观嘛。幻兽和妖兽可不一样哦，幻兽可是能变换成人哦。谁在乎这些啦？那等一下，你说我能随时把集转化为力量，怎么我没有任何感觉？哎呀，一会打起来时候你就知道了。啊，打起来？什么打起来？嗯？哎呦
竟然能躲开我的剑！林夕，是我小看你了。小贼，你的幻兽呢？亮出来给我们少爷看看！不然，刚才就不能放走他。斩杀吾皇，我让你们就此消失！林夕。等等，你就体验体验自己上吧。你、啊、傻，我从小打架就没赢过。抓住他，极品幻兽也是你配拥有的，赶紧交出来！啊啊啊、有气、啊啊啊啊啊啊！你们有气、啊啊啊！嗯，奇怪了。刚才明明看见他们往这边走的，怎么一下子就不见了呢？这就是新的力量了。嘿嘿，这才不过是吸收一个小时的威力而已。哇，要断了，要断了！让开我面前玩扮猪吃老虎，老虎，一起上！牛逼！又在欺负同学是不是？喵喵喵，你怎么来了？不会是计划暴露了吧？这是程喵喵。星星蒙了女神，是一路跟来的吗？信不信我告诉你别去？别别别，喵喵，我再也不敢了。美人猴可是能动手就不动口的主啊！啊，你。不是我们同学，就是个泥腿子而已，不是什么同学了。那你欺负人家干嘛？还好没发现，得赶紧。因为他没我厉害喽，只能带人来以多欺少，找回面子。程淼淼是五星堂主之女，如果通过她能进入道堂的话，胡胡说八道，没你厉害，我可比阿虎强多了。少不把你打得满地找牙。这可是你自找的，就算是要把你杀了，苗苗也无话可说。我可太聪明了。修仙之路，从你开始吧。剑都倒了。灵眼之路，就将刘雕和阿虎打倒了。是啊，爹，他没有休息过任何功法，绝对是天生神力。您就收下他吧。哦。刘雕虽说品行不端，但好歹是城主之子，功底可不差。哈哈，有点意思。哼哼，以我的仙气圣体，再学习些功法，肯定能在这个世界开创一份盛世伟业。哈<笑>叔爷你，我不行了。别管。终于出来了！你怎么把他给放出来了？你体内的极越充沛，对他的吸引力就越强烈。我，我尽力了。吴环，奴家难道不美吗？美，美！得赶紧想办法把体内的能量释放出来。我可不能英年早逝啊！长主道。打伤我儿子的畜生，滚出来！刘雕竟然被打成这副样子，是哪位英雄干的？听他爹的意思，人就在我们道场数一数二的豪爽吧？啊，谁能给他做成这样？刘城主，这里是道堂，请你注意。大儿子，就是天王老子来了，他也得死。不准去！放开我！别别扒我裤子！救救我！爹，就是他！什么人，敢打吾皇主意？是人形人兽。果真有人形人兽，真是来找了。城主，不要胡来，你少管我。哦，随身佩戴的玉佩，居然可以变成人兽，这操作莫名的熟悉啊！全忍螳螂，撕了他！该死的臭螳螂，敢弄坏我的衣服！小虫子，尝尝这招。小人兽不错，给我了。居然跟上刘铁柱的速度，他怎么可能拥有如此实力？吾皇，您……呃，他是我的，谁都别想抢走。吾、啊、皇刚刚说的话，难道是向奴家表白？小子。匹夫无罪，怀璧其罪。只要你把那头元兽给我，我
，刚才只用了两成能量，剩下八成一次性用出去，这样即刻也能安分一段时间了。哼，废话真多，有本事就自己来抢啊！林心，爹，城主毕竟是天元境三重天，整个山阳郡只有你能拦下他了。嗯，这个林心已经创造太多奇迹了。或许他真的可以。如迅雷，即如闪电。什么？天锤破？一旦发动，无人能躲。死在这招下，也是你的荣幸了。刘天柱，你疯了吧？准一个小辈用这招，不成啊！快跑！两拳开。找死！学习吧，绝大被我城主府包了。九队长，意下如何？呃呃，好，好啊。爹，不能这么放过他呀！我就这么白挨一顿打吗？闭嘴！程、啊、<笑>院长，林心就交给你了，有空去我那儿玩哦。程某一定尽心教导，恭送城主。呃，爹，嗯、啊，城主怎么突然改主意了？他不是出了名的小心眼吗？他能坐上城主的位置，靠的可不仅仅是蛮力，而且在这个节骨眼上，他很清楚林性的出现对我们山阳郡意味着什么。啊、还没开始就不行了吗？什么虎狼之死啊！你不要毁谤我啊！怎么，还是不愿意透露那个人形元兽的来历吗？呃，说起来太复杂了，还是算了吧。啊，哈哈，罢了罢了，年轻人有点小秘密也正常。不过你可知今日城主为何突然对你改变了态度？我也奇怪，难不成他对我？不会，他说过除了我之外不可能再洗。<咳>呃呃，我说了什么吗？啊、哈哈哈哈呃，一时恍惚，胡言乱语。林信小友，你不要往心里去啊！啊？呵呵其实这次叫你来，是想与你聊聊六郡五绝的事儿。苍山府共有六郡，各郡之间相互竞争，都想在府主面前露脸。最重要的便是三年一次的六郡五绝，可山阳郡人口最少。历次成绩都是垫底，所以我们一直都不抱什么希望。啊！但你的出现，让我们都觉得，今年或许可以拼一把。原来如此，是想让我参加五决啊？没错，如果能赢下比赛，绝对光宗耀祖，全郡父老都会以你为荣。虚名什么的就算了，能不能说点实际的？如果我参加了，能有什么好处？呃，好处，这年轻人不是那么好骗呐。三言两语就想骗我给他们卖命，想得美！哼，就算什么都给不了，也要参加呀！比赛对提高修为非常有用的。哼，那我更不能参加了。哎、啊，为什么？修为慢点提高，就不用为复兴你们妖族卖命了。这家伙，态度给我端正点呐！少爷，我就开个玩笑，你下手也太……妙、啊、不可言了！啊！这这这
几颗，这这整个地方都都都都躲起来。是。下水太狠了吧！幸好七哥是火属性，不然就要被活活冻死了。吴皇冷的话，七哥愿意为您取暖？不不不不，不用了，我已经很暖和了。吴皇，不要害羞呢，休想逃走！我真是大一眼，干嘛这么小气？只要吴皇想看。奴家绝对满足您的各种需求。七哥，小哥怎么说这个的时候啊？到,到死了！这是吴皇第二次救奴家了，除了以身相许，还能怎么报答吴皇呢？还要全心调停。走了，小五，你一起上。往右，给我住手！爹，都在干什么？你们想把五星堂拆了吗？这个林相是个淫贼。我不是，我没有，你不要乱说啊！顾城，我都看见了，放心，也一定为你主持公道。你先回屋去吧。哼，林夕，你还有什么好说的？既然你都看到了，那我也没什么好说的。嗯，等一下，都看到了，也就是说，他一直在屋顶看热闹。他就是要用这件事拿捏我，服了你这老六了！<笑>经过一晚上的悉心开导，林星同学已经深刻认识到了自己的错误，而且将要代表我郡参加一个月后的六郡大赛。你们一定要好好磨合。努力提升实力哟、哦，老贼！啊，对了，院长，不是说要三个人参赛吗？还有一个是，<笑>这不就来了吗？<笑>小子，加入我的小队，身为队长的我会狠狠操练你的。早该想到了，大雕啊，今年的队长就由林星担任吧。啥？看来谁操练谁还不一定呢，那凭什么？前三年都是我当队长，信不信我找我爹？哎哎，大雕，可别忘了，昨天你爹是为了谁把你送上天的？连败三年，还好意思提自己是队长？哎哎哎哎、我就是随口一说而已，同意肯定同意。哼，我无所谓啊，他想当就让他。嘿，昨天淼淼还护着你，怎么今天就恨不得撕了你？哦，一点小事而已。昨晚他洗澡的时候被我看光了，小宝贝，来洗澡呀！在训练之前，你们先去城外大熊山采集药草吧，也算是团队的一次磨合了。淼淼，最近是铁背熊出没的时间，不过你放心，我会保护你的。用不着。小子，我俩去这边，你上那边去，没问题。嘿嘿，小子，想不想试试皇家特制大补丸？现在正是打基础的时候，这我要对你大有益处啊！好嘞，有啥需要告诉我。啊，终于找齐了。大熊山不愧是灵气充沛之地，各种珍稀草药都能找到。凝结炼化，缓缓将草药融合后产生的灵气吸入体内。林夕，好烫，胸口好烫。糟糕啊，我失算了。你在吸收药草灵气的同时，身体也在吸收天地灵气。传统吸收，肉体意识也扛不住啊！赶紧想办法，要炸啦！七大攻击，只有这样啦！七颗，明白。吴皇，吴家，那位吴皇分担。啊！我的衣服呢？吴华、啊，你的衣服在我这儿呢。你你自己的衣服不见了？讨厌！奴家的衣服不都被您刚刚的真气给震碎了吗？如
如此美景，我怎么一点记忆都没留下？如果大家先休息一会儿。哎哎，即刻怎么变成玉佩了？你已经和他签订了契约，以后可以像刘铁柱一样用元寿玉佩召唤他了。但是即刻差点也没顶住，不过收益也很大。哎，你干什么？哦，原来这里有牙街啊！你怎么不早说？吴世成、淼淼他们到底是谁？怪，灵气怎么突然消失了？什么元兽有如此敏锐的感知？不对，如此之强的灵气，定是有极品灵草出世。哎，我当谁呢？原来是山羊郡的未来之星啊！杨木，你竟敢跨郡来我们大熊山，府主可是明令禁止的。什什么仙草？我们才刚到。哎，真麻烦，只想着找东西，却没留意到你们这些小虫子溜了进来。既然被发现了，那就对不住了。偷人东西还想灭口？天底下居然还有比小银还渣的存在，不能忍！别大意。他可是参加过三界五绝的传奇天才，难怪你们山羊郡永远惦记。让我来教教你们，这是真正的战斗吧！啊、呃，这是什么操作？我杀我自己？坚韧卫，杀！什么？来了来了！看到了吗？这才是最前沿的战斗技巧。你们那套一对一早就过时了，还能这么操作？用高温强化坚韧卫的突破力，妙啊！妙妙妙！等会儿我拖住他，你先跑。只要你跑掉，他不敢把我怎么样。你好，蠢货，以为自己能逃出去吗？什么？装起臂来，好帅、啊！愣着干嘛？回去报信啊！这里交给我了。市长，你先顶住，我这就回去搬救兵。别逞强，安全重要。哼，这么看来，释放冲天灵气的药草就是被你拿走的吧？冲冲天嘿嘿，也没有那么夸张了。我哪有这么优秀啊？给我装蒜，东西交出来。兽，几个，来活了！遵命，吴皇。人形元兽，今天这趟真是没白跑啊，还真让我捡着了。让我看看你，八八星、哎，你什么时候升到八星了？<笑>就在刚刚，辅助吴皇修炼的时候了。修炼一次就提升四星，划算、哎。等一下。就这点火力，也配在我面前嘚瑟？丢人现眼！呀，好像用力过猛了。人呢？人呢？他搞怪你！啊！人都吓跑了！不仅杀我人兽，还毁我容颜！此等耻辱，我必将百倍奉还！这家伙。打不过就溜了，我还没玩够呢。吴华，嗯，这下也没人打扰了，可不可以？吴、啊、华，嗯，这下也没人打扰了，可不可以？啊啊、铁背熊。是毫发无伤，怎么会？哼哼
。铁背熊是土属性的元首，只有木系和冰系攻击才有显著效果。这么强，我们还拿他没办法了。飞也飞也，即刻把他搞出，虽然费力，倒也不难。不过他身上的宝贝可就浪费了，而且还不知道他的弱点。宝贝，弱点。就是他最硬的背部，只要击穿后背最后一节脊椎，他必死无疑。那就好办了，嘿嘿嘿，几颗。收到，魔影齐射。嗯啊，千年杀！哇哦！不灵，年轻人，知识就是力量啊！嗯啊，那边还有哦，那岂不是要发财了？嘿嘿嘿嘿老爹，你怎么还有心思喝茶？赶紧去救人呐！这杨木可不是一般人，他在两个月前已经被破格提拔为怀武军的副城主了。什么？我记得您之前提过，不服主必须服主任命才行。难道他？不错，杨木的靠山肯定是服主。我们现在过去，这可是自毁前途。我已经派人去探了，无外乎就两种情况：一，阴性战败，正好杀伤他的锐气，是修炼，在比武上取得好成绩，我们获利；二，灵性赢了，不但可以震慑其他军队，而且也证明了灵性的实力，还是我们获利。可万一灵性真的赢了，副主觉得没面子怪罪下来。<笑>这一点我怎么可能没考虑到？几年前我在大熊山放养了一批铁背熊，现在正好献给府主做护城兽，说不定他老人家一高兴。<笑>这一波，你老爹我在大气层。<笑>不愧是老爹，果然厉害。你们两个。城主，这样这样这样。哦，呜、哦，不愧是我看中的男人，来人，准备上山抓熊。城城主，不用去抓了，山上的铁背熊。嗯，全被打了，你吃不上。啊、完了，全完了。城主。正开心呢、啊，干嘛让我回来啊？啊小子，为何要杀我的铁背熊？你知不知道我为了他们花了多少心思？哎，你的铁背熊，没人告诉我铁背熊不能杀。铁熊可是我通往副副主的踏脚石啊！我把你扒皮抽筋，能解我心头之恨。程度息怒，林星既然能击败杨木，就必然能在五绝中取得好成绩。到时府主一定会重赏您的。哼，钻石饶你一命，要是不能在五绝上取得名次，哼哼。队长，虽然你救了我，但这次我也救不了你了哟。我什么时候答应了要争第一了？钻石饶你一命，要是不能在五绝上取得名次，哼哼。队长，虽然你救了我，但这次我也救不了你了哟。我什么时候答应了要争第一了？不要认为我欠你们什么。能打败杨墨，你肯定有争冠的实力。说吧，怎样你才肯全力以赴？嗯，大家都是明白人，就不要画大饼了，直说吧。夺冠的话，你能给什么好处？黄金万两。我对钱还没什么兴趣。挺不错嘛。美女，我这美女够多了。啊、钱
才不要，美女你也不要，那你要什么？你要耍我呢？嗯，很简单，我要你修炼的功法——分雷诀。分雷诀是刘家的机密，连大雕都不知道。你是如何知道的？啊、<笑>有什么是我叔爷不知的？当然是高人指点了。刘城主，这个条件怎么样？妄想！分雷诀乃是我刘家千年单传。我可能给你这个外人，<笑>那要不三两半把子吧？我吃点亏，就做弟弟吧。痴心妄想，老夫摆烂惯了，大不了这次还是垫底。报，公主宣布，为激励六郡五绝中奋勇拼搏，本年夺冠地区的城主可晋升为副都主。大雕啊，孩儿在，您就放心把分雷诀传给我吧。孩儿必然会将冠军带回。还有不到一个月就比赛了，这期间你可得跟你二叔好好练功啊！林静真拼啊，居然闭关一个月了。是啊，此子前途不可限量，真乃英雄也。哦，很有精神。<笑>废话我就不多说了，祝你们凯旋归来啊！<笑>说得好，大家行了行了。说完了，那我们走了。还要赶到苍山府吃晚饭呢，这小子。放心吧，这次让你们飞过去，不会耽误事的。爹，你终于舍得让我坐飞机了。嗯，飞机？没错。我珍藏多年，极度珍贵、精妙绝伦的绝版元兽。哦，原来这个世界也有。啊？哼，好像是山羊郡的人。好，好大！我去，怎么这么鬼？这么丑，他们怎么好意思提出来？我半路就跳下已死同志了吧？既然六郡参赛队都已到齐，那就由我宣布，本届六郡五绝赛制及规则。本届五绝参选拔赛与擂台赛两轮。由于本届新增一个队伍参赛，之前的比赛规则作废，各参赛队随工作人员赶往选拔赛场。什么？新增了一个队伍，而且改赛制？哥，怎么突然改计划了？副主没提前通知你吗？没有。看来是有什么突发状况了，不过可惜，山羊郡那群废物不能落到我们手里了。什么？新增了一个队伍，而且改赛制？哥，怎么突然改计划了？副主没提前通知你吗？没有。看来是有什么突发状况了，不过可惜，山羊郡那群废物不能落到我们手里了。这可怎么办？这是暗箱操作。我们的信息有限，只能静观其变了。哎，李信，我刚刚去打探了一下，杨木貌似也没收到消息呀、啊。嗯，确实是突发状况。其他五郡的人也都不知情，大家都在同一起跑线上，正常发挥就好。你怎么知道？这是，这第七支队伍。<笑>想不到，我这小小的苍山服务绝。还能引起国君的兴趣，能有幸参加鼎鼎大名的苍山府五绝，也是我们的荣幸，给府主添麻烦了。麻烦算不上，多一支队伍而已。只不过这十八位参赛者都是我们苍山府未来的中流砥柱，所以还请三位给我个面子，不要闹出人命啊！开什么玩笑，居然是鬼玉洞！这是让我们死啊！嗯，你知道这个洞？鬼玉洞是苍山府最神秘的洞穴，洞内如迷宫一般，一共九层。因为其中的元兽极其凶猛，又被称为恶魔之巢。听好了，只有在天黑之前，活捉地龙、深渊鬼面然的前四支队伍，方可晋级。什么？深渊鬼面然？还要活捉？就凭我们这些人，怎么可能办到？我没有在征求你们的意见。现在开始。你们
们先聊，哥们先走一步。潘武俊就这么冲下去了，咱们也赶紧出发，不能让他们抢先了。走了这么久还没走到头，早知道不和他们分开了。哎呀，这程淼淼非说什么，这的岔路太多了，分头找吧。一刻钟后再回原地集合。嗯、那我去这边了。淼淼淼，咱俩一起吧，我可以保护。用不着。差不多一刻钟也到了。来回去！刚才叫声是。吴鹏，有没有？哪来的？吴鹏！啊！快、啊啊啊啊！我我的背断了。林霄，快来帮我！二叔，你可算来了！嗯，是你们。洗车，开路。没有啊！救命啊！武器元兽，吉哥，全力输出，把他们烧得越红越好。吴皇，可没事，相信我。遵命。破坟九天！快、哎哎、烧起来吧，烧起来吧！林星，火焰对土区原处的作用很小的。<笑>接下来。淼淼和大雕的元兽在赛前撑死升到六星，但据城主说，对手是九星也有可能。看来还得靠自己啊！是时候补一补了。哦哦哦！叔、哦、爷，六郡五绝，必须要赢，所以拜托了，抽取下一个幻兽。虽然是个好主意，但必不可行哦。叔爷，六郡五绝，必须要赢，所以。拜托了，抽取下一个幻兽。虽然是个好主意，但必不可行哦。啊？为什么？每次解封所需要的值都是倍增的。以你现在的进度，起码再吸收二十四天才行呢、啊。什么？二十天？我们马上就要比赛了，怎么可能让我坐以待毙？我也没办法，谁让你吸收的这么？那如果再加上我呢？几颗？说的加上你是人兽协作嘛？那或许可以是人兽。简单来说，人兽自身存有大量的集，通过携带将集传输给主人，主人便可临时突破自身修为极限。但人兽也会在此期间进入虚弱期。这种不就是充电宝吗？那好吧，让我们试试看。把我的集。都献给吴皇吧！记得，记得出现的。够了，够了，够抽取新的兽娘了。给我开！竟，竟然是你！奶奶，靠你啦！遵命，吴皇大人。怎么又多了一个？啊、奶奶干得漂亮！又来一只人形幻兽。二兽没没用的，变形能力对他们的作用几乎为零。小牛啊，今天二叔就给你上一课。什么叫？我、嗯、俩冲天、啊！哦，还有这种操作！<笑>奶奶干得漂亮。奶奶比较内向，得让她自信起来。都，都是吾皇指挥的好。哼，难道奴家就没有一点功劳了吗？真当然有，没有你的话，这招也用不出来啊。<笑>那吾皇奖励我们一下呗？在这里吗？会不会影响不太好？<笑>好想加入他们。<笑>二叔，你刚才的出场简直帅爆了！嗨，一般一般。我、哦，二侄子，你的耳朵这是……嘿嘿，上火而已，小场面
。呃，好吧。不过话说回来，你们有没有觉得越走越黑了？啊、我，我黄，我的籍用光了。哎，你也辛苦了，休息一下吧，大家都小心点，打起精神来。不，不会又有什么凶残人兽吧？你少乌鸦嘴！此地无一九六，淼淼，跟紧我，得赶紧走。走？走哪去？嗯、就地解决不好吗？这这这这这这这什么情况？出什么事了？淼淼，你还好吗？淼淼，淼淼，你冷静点。淼淼，树叶快帮忙啊！我我我我我，找到了，是恒环毒。恒环毒，这是什么？这是恒环中干的。这种毒就是祸乱人心，诱发幻想。要解毒的话也很简单呢、啊，你给他双修就可以了。双修，这他喵能过审？双修，什么双修？我不同意。二叔，你要是敢碰淼淼，我。国子，这种毒就是祸乱人心，诱发幻想。要解毒的话也很简单呢、啊，你给他双修就可以了。双修，这他喵能过审？双修，什么双修？我不同意。二叔，你要是敢碰淼淼，我……国子，这树叶真的只有这一种办法了吗？啊！我什么时候骗过你啊？早做吧。事到如今还推三阻四，我还算是个男人吗？剑客，亮度给我开最大。是。妙妙，得罪了。看不清。哇，好白啊！你、哎、这，赚大了，这可真好啊！小东西，可算抓住你了。你不攻击，反而暗中下毒，肯定不是什么正经元兽。果然，一掉就上钩。吴火，那他……这次大雕可立大功了，等他醒过来，再好好表扬他。李希，我要压不住了，何欢猪肚子上的吐司口，内心出解药，快呀！我才不信呢，多不卫生！自己偷取出来吧，别被他骗了。他很凶的，一看就不是什么正经元兽。哼，想不到啊，这里居然也有人形元兽。我我没有恶意的，求各位大佬放过，我只是想看亲亲而已。难怪叫何欢珠，真是贴切啊。<笑>什么表情啊？亲亲什么的，我也可以啊。那个，我不想在这黑咕隆咚的洞里待了。你们谁愿意收我，我一定忠心耿耿。呃，这个，我的元首已经够多了。我更不可能啦。<笑>我就是你梦寐以求的主人啊！只要跟着我，保证你吃香喝辣，还有我亲自上演的亲亲秀哦。大妹。你不行，我只喜欢帅帅的男主角。哎，你不说吓人家吗？我很乖的，不管什么东西一学就会。哎、这不是人设吗？不会的，而且你们不是还要下底层吗？我知道条近道哦。哦，近道。翼龙，你们不是要去最底层吗？是啊，地龙不就在最底层吗？不是啊，嗯，第十层才是最底层，那里有传说中能打造出绝世神兵的至宝——千元龙王谷。这是我们这次的目的。那我们是不是得加快速度了？哼<笑>，急什么？让他们先玩玩吧。那万一有人先发现了？没关系的。那只能怪他自己命不好了。老爸，你什么时候表演亲亲啊？出去再说。师兄，这里四下无人，不如……师弟，老爸，你喜欢什么姿势啊？随随意
欧巴，你觉得亲亲好玩吗？咱能不能换个话题？哎，班长，刚刚那个是不是就是地龙？呀，光顾着说话了，我们已经到第九层了。是百合，王武俊的人。哦，你认识啊？要帮忙吗？照这么下去，他们必死无疑。哼，他们本来就是敌人，死了正好。对对对，让他们先上，我们再趁机。怎么好像和他们有仇一样？白河，这名字好像在哪儿听过。店长，这大晚上的叫我出来有什么事啊？雷静，我拜托你一件事。啊，干嘛？你们要是在赛场上遇见一个叫白河的女孩，帮我拦着点，别让淼淼和她起冲突了。白河，她是什么人？就就是呃那个，呃、都都是男人嘛，你懂的。年轻的时候总会有点儿风流债。哦，原来是那老狐狸的私生女，难怪。都都是男人嘛，你懂的。年轻的时候总会有点风,风流债。哦，原来是那老狐狸的私生女，难怪。啊！白虎，放开我！小五、啊，阿彪，虎牙第一次。李、啊、雪，接住你了。有意思，正好试试新开发的那招。奶奶，遵命。灵魂，居然还有屠龙钻！这一拳，十八年的手速，挡得住吗？啊！我去，居然能徒手打翻地龙！这，这是人吗？高端的猎物，往往只需要最朴素的战斗方式。嘿嘿，什么情况？这是……对，快闪开！快说！哇！真倒霉，站的位置底下居然是一个空洞。嗯，这是……哎，我的个娘嘞！哎呀！老爸，我来救你！小猪，哇！啊小猪，这次多亏了你啊，不然我可就烧焦了。我，我的职责就是保护主人。嗯，不、嗯、过这里就是你说的第十层了吧？是的，您千万当心，这里岩浆肆虐，稍有不慎，跌落进去就完了。对了，我说的大宝贝就在那边，不过附近温度太高，蛛丝撑不了多久就会被引燃。哦。这大宝贝，造型挺别致啊！树叶，你怎么看？啊，别指望我，这种温度我也没办法了。树叶，欧巴在和我说话吗？看来是时候帮主楠楠突破了。啊、现在这里，你确定啊？现在只有楠楠可以帮我们离开这里。我完全是处于私心啊，不是，呃，处于大意。呃，好吧。不过，这是哪儿？奶奶觉得好热啊。嗯，好可爱<咳>。奶奶，咱们想要离开岩浆区域，就得靠你了。但以你现在的实力，肯定不行。我想是时候帮你升级了。啊。<笑>不知道你有没有做好准备？你你干什么？小猪给欧巴注入了一点爱情毒素，你很快就会失去意识，不再感到紧张，事后什么都不会记得哦。什么都不会记得，我
五五华，你还好吗？五华，你，五、啊、华，你，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，这是在哪儿？啊，这是地震，这是什么？很久很久以后，嗯，我是谁？我是哪儿？刚刚发生了什么？太厉害了，虎妈，你真的太厉害了，不愧是我选中的男人。呃、难道不是八四儿？我又又又又又不记得了。等等，奶奶呢？奶奶哪儿去了？奶奶，奶奶。难道不是八四儿？我又又又又又不记得了。等等，奶奶呢？奶奶哪儿去了？奶奶，奶奶，这这是？五华，谢谢你，我通过了。没关系，不辛苦，反正我什么都不记得了。哎，累死我了！这就是你们说的大宝贝，就这破骨头！哎呀，你懂个屁呀、啊！赤龙骨乃是上古四大神龙之一的西方名龙头骨精华，有逆天毁地之神威呀、啊！嗯，听上去还不错。哎，先收了，出去再慢慢研究。小子，哇！冰雹、呃！什么？好小子，什么时候发现的？哼，有意思，在方圆百米内覆盖巨大的蜘蛛网，用蛛丝感应我们的行动。山羊郡的灵性是吧？我看过以往的比赛资料，你是第一次出现。作为一个新人，却拥有两只人形元兽，你的靠山是谁？哎呀！我就是个撞大运的平民而已，哪有什么任何靠山和背景啊？哎<笑>，可惜了，本来还想和你交个朋友，既然如此，杀了他，收到。挑最弱的元兽动手，哼，不就是想以点破面吗？亏我还吓了一跳。哇，嗯，才一个回合你就领会到精髓了，林英，你真棒！你能不能闭嘴？这小子狡猾的很，不知道又在想什么花招。不给他喘息的机会了，一起上，速战速决。好。哎，等等。嗯，想杀我？看我一招搞瞎你们的眼睛！闪光雷，天雷，暴光拳！这孙子耍我，孙科，给老子站住！无论如何，也不能让他活着出去。我丢不起这人！孙科，站住！五华，他们追上来了，就快到了。五华，小心！你个小狼崽，想趁受机吗？现在这边是，好险好险！奶奶，幸好有你。林婆，那他们……那辽狼应该是木属性，不可能不怕火。嗯，他要是逃走了，你知道后果。用不着你说。林婆，小心！冰原里属性，难道他能在这么远的距离攻击？嗯这，这是，居然用冰系功法给元兽增加属性外壳。<笑>小子，现在知道怕了，不过晚了。哼，不好意思，啊，这点伎俩还吓不到我。小子，又想耍什么？又想玩什么花招？这次
，感受奴家的热情吧！该死，杰克，他另一头元兽一直躲在岩浆下面，拦住他！风球，我闭嘴！三番两次的戏弄我，小子，给我等着！惊鸿险，大哥，安全带放绳子。淼淼，你小心点。不好！三番两次的戏弄我，小子，给我等着！惊鸿险，大哥，安全带放绳子。淼淼，你小心点。不好！淼、啊、淼淼，你怎么了？林星、啊，这下完蛋了！啊、好险！你你快放开我！不、啊、准扯！我控制不住啊！你冷静点，等我上去。我警告！林星，你混蛋！淼淼，放心，只不过是裂开了一道口子而已。啊、淼淼，淼淼，你还在吗？嗯，离开，来者何人？二叔，怎么样？我就说这样不会滑落吧？淼、嗯、淼，反正都怪你，回去你要赔我一套衣服。嘿嘿嘿。没问题，二叔没把你怎么样吧？说什么呢？小猪，你确定这条路不会被他们追上吗？放心吧，欧巴，跟我走，错不了。可惜，地龙都被抓走了，我们在第一轮就输了。这点事儿都办不好，当年我真应该把你冲进马桶。别，我错了。哎，这次责任在我，回去后我给城主认错。欧巴，只要穿到地龙就可以吗？嗯，难道这里还有地龙？我我可以带你们去看看，不过我能不能提一个小小的要求？要求？只要有地龙，一百个都不是问题。哎，你别乱承诺啊！那太好了，签订契约时我就发现。欧巴的吉似乎对我有极大的好处，我还担心苗苗姐姐不愿意让欧巴替我修炼一次呢。忍住，为了大局，一定要忍住。这里就是地龙的巢穴了，凡是靠近的元兽都会被捕食。或许这里还有没被发现的地龙。这人的脑袋怎么是尖的？大家小心，如果还有没被抓走的地龙。也是更厉害的存在。小心！对，保军报道，马上就截止了，也不知道后面的。哎，估计是悬喽。啊，倒计时开始，十、九、八、七。来了来了，是怀武郡。怀武郡报道、啊啊。他们怎么扛着地龙就上来了？难怪耽搁这么久。身为参赛弟子，连储物法器都没有配备吗？宋，宋冠大人，我们本来有一个的，但不知道什么时候弄丢了。好在赶上了，只要跨过这条线，就能顺利进阶，也不枉我们扛着这地龙。啊！山羊郡报道。什么？林星，你没事吧？那么深都摔不死，你小子真是命大呀！有地龙嘛，你就来添乱。据我所知，这洞穴之中只有四头地龙。就算你早一步过线，没有地龙也不算过关。明白明白，我们也抓到地龙了。哈哈哈哈你是听不懂管家大人说话吗？四条地龙都在这儿了。你拿什么？还有第五条。这尼玛也配叫地龙？我的牙签都比他长。狗嘴！你这确实是我的疏忽，但根据最终解释权为苍山府所有这一流氓，呃，不是，这一权威条款来说，大总管，嗯，这尼玛也配叫地龙？我的牙签都比他长。狗嘴！你这确实是我的疏忽。
，但根据最终解释权归苍山府所有这一流氓，呃，不是，这一权威条款来说，大总管，嗯，大总管，府主传来紧急指令。府主大人，府主要求一定要让山羊俊晋级，就算动用那条流氓条款也在所不辞。什么？经过本总管鉴定，山羊郡和怀武郡均符合要求，统统晋级、啊。大总管英明，好耶！太好了，林青，我们也晋级了。看来，他们还是不打算就此放弃啊。是。嗯你，泡个热水澡可真舒服啊！欧巴，欧巴今天甚是劳累，小猪倍感心疼，所以猎物号按摩师小猪为您服务。你怎么跑出来了？徽章和主人超过一定距离的话，就能自行变回本体啦。还能这样？不然欧巴搞丢徽章的话，我们难道要永远不能变回来了吗？对呀、啊，对呀、啊，说的倒也是。不过，你是蜘蛛又不是狐狸，有什么尾巴？蜘蜘蛛感觉。你你这尾巴。那个林青，我是过来道谢。欧巴不要。哎、啊，打扰了，我什么都没看见。不是你想的那样。三分钟后。我，我是来向你道谢的，谢谢你今天救了我。还有，杨卫偷拿地龙。哎呀，应该的，应该的。<笑>而且我也知道你和他们不是一类人。那，那你觉得我？啊！林香，你在吗？啊、是淼淼。啊，他怎么来了？不能让他知道我在这。我进来了。怎么等这么久？啊，我在睡觉嘛，刚刚没听见。<笑>这两杯是？我我知道你要来，所以提前准备了茶。<笑>他都知道我要来，还把衣服脱了睡觉，难道是在暗示我？啊，对了，你这么晚来找我，有什么？嗯、那那个，我想来问问你。你觉得百合怎么样？百合，啊，它它它挺好的呀，呃，挺好的，挺好。那我和他比呢？你选谁？呃，这这个，呃，没法选啊。要命啊！百合就在这儿啊，我怎么敢说他坏话？什么没法选？我只是还没长事而已。我、嗯。我是哪里比不上他吗？那本书上说，这衣服是少侠杀手，也不知。比得过，比得过，牛牛你真大啊！不是，你真美啊！真的吗？那人家和百合比，当然是你了。<笑>胡说八道，他哪里比得过我了？哎。你怎么了？没，没什么。姑<笑>奶奶，你就不能轮流来吗？何必扎堆来搞我呢？是,是,啊、是的，府主。府主。林相，你怎么了？没，没什么。<笑>奶奶，你就不能轮流来吗？何必扎堆来搞我呢？是,是,是,啊、是的，府主。府主，我这是衣服，你不能别人看见。等等等，什么等等啊？山羊郡灵系，府主莅临。还不快起身听训！啊哈哈，原来是府主啊！我我不方便起身，二位随便坐吧。<笑>你这小子，无妨，就让他坐在床上吧。
这个年轻人看着瘦瘦弱弱的，呃，下盘还挺粗壮啊。我就不绕圈子了。秦风琼他们，想必你已经见过了吧？不错，我们还在洞中交过手了。不知府主这是……你应该还不清楚他们的来历吧？他们来自帝都，羽林卫。羽林卫。羽林卫不但是国君近卫，而且个个出身显赫，可以说每个羽林卫都是惹不起的存在。而你倒好，居然一口气惹了仨。那，府主是来找我兴师问罪的了？不，恰恰相反，我是来救你的。但我需要知道，你们之间到底发生了什么？啊！终于走了，不过我说的他好像不太相信啊。我之所以被追杀，是因为我在洞中发现他们，发现他们，在摔跤。摔，小可爱，风琼，啊，好刺激，<笑>有意思。第二轮比赛明天辰时开始，我希望在比赛之前你能告诉我另一个版本，如果能让我满意的话。嗯，我可以收你为男宠啊！男男男男男男男宠。所所以，杨默能被提拔为副郡主的原因是，主人亲近情，吩咐人家。嗯，人已经走了，你们还要躲到什么时候？果然有其母必有其女啊！净干些偷偷摸摸的事情。是啊，你清高，姐姐，您这么光明磊落，怎么也躲在人家被窝里了？呃、你，你就是这么和姐姐说话的？我可没当你是姐姐。哎、大家都消消气，消消气，有什么话坐下来说。<笑>你都知道了，这可是林星邀请我做的。随便坐，我们平时都是这样抱着的。要你有吗？<笑>我也能抱。你这个敌对势力的女人，赶紧滚出去！敌对势力，又不是我把杨威的储物袋丢掉，你们怎么赶得上我们？别杀我！管我！我掉管了！救护！你在笑什么？今天在这，你必须选一个。我，我能两个都选吗？不行。府主，我们，你俩留下，我走。啊、听我的，先生，你们是人、啊。对了，毁灭吧，赶紧的。啊、二叔，二叔，该起床了，要去比赛场地抽签了。哎，门没锁。二叔，二叔，该起床了，要去比赛场地抽签了。哎，门没锁。参赛队伍全部到场，本轮八强赛将以抽签决定对手。八强，这管家的数学是驴教的吧？鉴于目前只有五人，府主特邀三位帝都高手与大家共同切磋。大家好啊，请多多指教。什么？他们仨摆明是冲着灵性来的，只要有一人抽到灵性就麻烦了。是啊，这几率太高了。嗯。啊。我们灵性的事，用不着你操心。我乐意，你管不着。为什么？抽签结果出来了，所有参赛人员做好准备。哈哈，小段，你终于落我手里了，天意呀、啊！看来幸运女神没有抛弃我们。二叔加油，你一定要锤爆杨威那个混蛋。哪有什么幸运女神，只是某人想让我亲眼目睹其他人是如何被血灭。好像他寻求庇护，成为男宠罢了。男宠？什么男宠？我去行吗？
规则很简单，不能伤人性命，要出擂台或投降即结束。得罪了，垃圾！你，哈哈哈哈！小子，吓得不敢看我了。现在跪下磕十个响头，或许可以考虑留你全尸。赶紧开始吧！啊，别影响我观战。原来上次那个元素是雷属性。快速度这么快，你死到临头还装逼，大胖，吃了他，让他们安静点儿。明白，开场就说好，我先来。哈哈哈，就这破网还想拦住暴力熊？大胖，给我冲！啊！啊为什么受伤的？你没事吧？认输吧，杨卫，再打下去你会……慢着，还活着，这点小伤不过是挠痒痒罢了。哎呦，你们两个别乱晃啊！你神志不清了喂！啊、<笑>杨卫，你是个聪明人，投降吧。我不想在你身上浪费太多精力。笑话，我杨卫的字典里就没有“投降”这两个字。魏魏魏哥，林星在那边，可恶，好快的身法！哼、呃、哼，<笑>大胖体重两千四百斤，再加上我正好两千五，只要我们不动，累死你小子也休想让我下台！哈哈哈哈哈！弄死他们吗？不行。<笑>好吧，奶奶，几颗，给咱们魏哥。上点难度，死命！嗯，难度？什么难度？啊啊！哈哈哈哈哈哈！操他妈的！操他妈的！大胖，你皮糙肉厚，顶在上面掩护我呀！啊！啊！把我转到下面去！你这倒霉玩意儿，信不信我把你浑身的毛都扒光，赶紧给我换下去！啊、哎呀，帅、啊、哥，<笑>不打了，不打了，我要回家，妈妈。二叔，你可太秀了，我已经轻松拿下。啊！把我转到下面去！你这倒霉玩意儿，信不信我把你浑身的毛都扒光，赶紧给我换下去！啊、哎呀，帅哥，<笑>不打了，不打了，我要回家，妈妈。二叔，你可太秀了，我已经轻松拿下。哎，不过接下来，大夫，恐怕就没这么轻松。大夫，首轮比赛结束。接下来进行半决赛，亲王林信，二叔加油，打爆他！要是觉得顶不住就投降，安全第一。府主让我转告你，现在改主意还来得及。多谢府主好意，不过不必了。哼，敬酒不吃吃罚酒。下面我宣布，比赛开始。辽狼上。好快，二叔怎么还不出元兽？急死我了！他的三个元兽都不擅长近战，贸然放出的。悠悠啊,啊！什么情况？没想到六郡能有这么团结的一天。他毕竟是六郡仅存的希望啊！大家肯定不愿让几个万人夺冠。哎，辉哥，你需要出招了！二叔终于要放元兽了。第一个会师，蓝色是冰系。难耐，不过你怎么在擂台下？哈哈哈哈哈哈！小子，你吓傻了吧？元兽都扔出擂台了，你输了。好，谁说元兽不能出擂台了？我这不还在擂台上吗？对呀、啊，辽狼在擂台上只会成为难耐的活靶子，要是下擂台，青榜又会被削弱。二叔，这不秀出天气呀、啊！油嘴滑舌，倒再多滑架子也没用。啊、冰块，在绝对的实力面前，再多的事。哎呀，哟、呃呃呃呃呃呃呃呃，哎呀
看着好疼啊！戳着麻筋了吧？呃，已经干湿。把空气给我放下！信不信我弄死你们啊？小爷我不发威，我是鬼猫吗？啊！在我的领域中，你的速度视觉将被全部锁死。但我的辽狼仅凭气味就能追踪到你，现如今，插翅也难逃了。借<笑>你一分钟内，我、啊、什么玩意儿？怎么还臭烘烘的？的乱叫，我想不知道你的位置多难啊！哇，你竟然我把裤子贴上了，真让人意外呀、啊！小猛男，着实给了我一个硕大的惊喜呢。辛苦啦！哎呀，也没有那么辛苦啦。第二组两位选手，做好准备。下去看他们，等会儿搞呀搞。我认输。什么？他认输的话，我算直接晋级吧。这不就相当于林姓多打一场了吗？这也太耍赖了吧！嗯，王八蛋，脸都不要了。可以可以。第二组两位选手做好准备。下去看他们，等会儿搞呀搞。我认输。什么？他认输的话，我算直接晋级吧。这不就相当于林姓多打一场了吗？这也太耍赖了吧！嗯，王八蛋，脸都不要了！可以可以可以可以！笑话，对付你们这些臭鱼烂虾，还需要什么手段？放心。我刚才我还活着，怎么？你是打算在我的地盘上大开杀戒？呵呵，晚辈不敢。既然有人质疑我偷奸耍滑，那还请府主准许，将决赛改为明日进行。啊！不愧是来自帝都的青年才俊，行事果然坦荡。既然如此，那决赛便改为明日进行。谢天谢地，总算逃过一劫。二叔，你休息一晚，明天肯定稳赢。不，你们太乐观了。就算是我的全盛时期，也毫无胜算。林姓呢？林姓怎么不出来了？明天就是决赛了，可不能给我们丢脸的。安静，安静，大家不要打扰林姓。他现在正在钻研明日的战法，我们要对他有信心。这小子鸡贼的很，肯定有克敌制胜的方法。说不定在闭关修炼，啊，或者吃什么灵丹妙药也说不准。我准备好了，服下我精心调制的药丸，应该没什么问题了。强森健体丸，今晚突击提升，他们的等级问题不大。不火吗？不过你的元气必定大损。也是没有办法的办法了。为了爱与正义，这点委屈不算什么。林星老弟，谁谁啊？老弟别激动，我来助你夺冠。城主，城,城主，你要怎么帮我？大哥，你赶紧走吧，别耽误我办正事儿啊。哼哼，想要对付秦风穹的雷系元兽，就要用雷法来对付雷法。这么说。没错，我决定今晚就将分雷诀手把手传授于你。啊，这来得及吗？啊、哦，分雷诀确实有奇效，但想在一夜之间有损小成，恐怕……放心，来得及。今晚咱们就不要休息了。<笑>我要将自己的一切都交给你。大，大哥。有些话不能乱说，一定要这样吗？别说话，用心感受。可是我没什么可是，躺下，别动
，对准。你们听到什么奇怪的对话了吗？好像是城主。哎，我爹怎么会半夜出现在二叔的房间呢？呃，不可能，绝对不可能！真城主，轻点，我怕疼。扭扭捏捏，还是不是男人了？我就根本不进去。嗯，感觉怎么样？啊，很温暖。啊、我去、啊！这外面怎么闹哄哄的？话说城主。为什么要用这么奇怪的姿势给我传功力？没什么，我觉得躺着比较轻松罢了。啊，神清气爽的一天啊！二叔变二姨了，难怪他对我们没兴趣。哎，你们这是？嗯，这大兴子，你们哭丧个脸干什么？爹，你有什么瞒着孩儿的就直说了吧，孩儿顶得住。这傻孩子受啥刺激了？爹，您昨晚不是不是和二叔？嗯，啊，神清气爽的一天啊！嗯。<笑>二叔变二姨了，<笑>难怪他对我们没兴趣。哎，你们这是……嗯，这大兴子，你们哭丧个脸干什么？爹，你有什么瞒着孩儿的就直说了吧，孩儿顶得住。这傻孩子受啥刺激了？爹，您昨晚不是不是和二叔？老子辛辛苦苦给你二叔传授功力，已经在这诋毁我，你在追他。所以，你们昨晚真的是在练功？啊，对啊，不然还能干什么？啊，没没没什么，没什么。我错了。哼、啊，没大没小，要是让你程叔叔知道了，我怎么跟他解释？得，还有意外收获。参赛选手入场，雷军，加油！一个人的操场不丢脸。考虑的怎么样？把东西交出来，我随时可以停手，不然就让你死不死。你太元素了，你太元素是比元素更加强大的存在。上次见过，速度很快。各位参赛选手准备，比赛开始。不快。<笑>和雷电比速度，自量力。什么？到了，躲不开。雷二叔，<笑>林信，你太让我失望了。好好欣赏林信痛苦的声音吧。二叔，这臭小子。会让你找机会吸收雷属性，不是这样硬来的，会爆你的。嗯，差不多了。多谢款待。逆、啊、转，逆转，别想了，就凭他是不可能。啊这小子邪门的很，我得打起十二万分精神对付他，不能再犯低级错。哎，那是什么？哎，又想搞什么？兄弟，别胡言炸啊！什么？赢了！漂亮林星，赢了！糟了！什么？小薇薇，不能就这样输掉啊！去！这也行，创业还要脸吗？这不耍赖！福主、哦，赛前秦家送来十箱上品龟苓酒，价值二十两银子。福主宣布，身体不接触地面就不算出界。比赛继续。什么？这也太黑了吧！黑幕，黑幕！小子，能把我逼到这个份上，算你有点本事。我。不会再给你机会了
人兽齐作，开！给元兽强行升级，好看！哈哈，只要被这雷速脚锁定，绝无活命机会。只能眼睁睁看着自己被撕成碎片。这高速移动的元兽，就相当于一颗子弹，一旦被打中，看来……人，上面才有一线生机。哈哈，只要被这雷速脚锁定，绝无活命机会。只能眼睁睁看着自己被撕成碎片。这高速移动的元兽，就相当于一颗子弹，一旦被打中，看来，上面才有一线生机。你<笑>想耍什么小聪明、哦？不好，二叔，我来啦！让开，别碍事。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！谢谢你们，你们很软，呃不不是，呃非常勇敢。快打杀小姐！哼，垂死挣扎，你没有机会了。休想杀害吴广！哼，雕虫小技也敢翻门弄？啊！想，想不到你居然如此阴险毒辣，实在天理难容。呃，我什么都没干啊，是你自己。放屁！难不成是我自己撞上去的吗？奇耻大辱！唯有将你撕成碎片，才解我心头之恨。不好，这次连向上的空间都封死了。林香，小子，在这双轮雷翼中，你是不可能逃掉的。可恶！这距离不能吸收到足够的电力，靠近有太危险、啊。对了，只是能跟上他的速度的话，或许……小子，你就等死！哎，人呢？啊！原来雷系元气聚集在腿部，我能激发出这样的速度。学到了，学到了！少得意忘形了，滚开！该死！这样我的速度杀伤力就没法。奶奶，起冰柱。是。嗨，冰柱，那是。嘿嘿。啊！电、啊，动，动不了了。等、啊、我。哈、啊。啊、等，等等。啊！这这这，这这点儿！啊！你们输了，滚吧！你竟敢对雨林伟不敬，赌上我全部的荣耀，今天就在这里废了他！完全不够丢人现眼吗？哈哈，居然内讧了！嘿嘿，算你们识相，在我们苍山府还轮不到你们撒野！就是就是没错没错，能打败他们，你确实有点本事。想庆祝的话就抓紧吧。不过，来自国都的滔天怒火，很快就会降临到你的头上了、哦。你们等着、呃。原来堂堂羽林卫也这么小心眼啊。国都吗？放心吧。嗯。他们就是撂狠话找面子罢了，就算真来了，我刘护佛主责无旁贷，保证打得他们屁滚尿流。哼，你倒挺积极的，还亲自跑来观战。毕竟我们选手入围决赛了嘛。哈哈哈哈佛主，您看我的办公室放哪儿合适啊？我看那边几间就不错。左邻厨房，右靠厕所，前面女澡堂，后面你卧室。<笑>把你的手拿开！等等等等等等等等等等！如果你有兴趣的话，这副府主之位，我更愿意让你来做。嘿嘿嘿嘿
Get your breath back. Get your breath back. 不必了，我就是一些草民，还是让城主当吧。好，本府主宣布，本届六郡五绝的冠军，林姓。好耶！还是让城主当吧。好，本府主宣布，本届六郡五绝的冠军，林姓。好耶！刘铁柱领导有方，晋升为苍山府副府主。哎，我们为啥也要跟着去、啊？家主，少爷的命根子怕是保不住了。姓林的，我把你千刀万剐。我秦风云，誓不为人。叔爷，这龙骨震动真的能锻造绝世神兵吗？呃，都烧了大半个时辰了，完全没用啊！啊，这个，看来普通火焰是行不通的。得用当年妖族绝学之一，能烧化一切的无上玄火才行呢、啊。无上玄火，那是什么？无上玄火，火焰乌黑，连石头都能烧成粉末。哇，那是无上玄火，只可惜也下落不明呢。怎么还是不行嘛？唉，有这么好的宝贝却不能用，真是可惜。对我家少爷，不死也要你脱层皮。嗯，人呢？人呢？跑哪去了？刚刚还在这儿啊！哼，什么呀？知道会派人来搞我，但没想到来得这么快。<笑>哇，来的人还不少啊！小子，我们的气息应该是隐蔽不可察觉的，你怎么知道屋里有埋伏？<笑>以后走路看着点脚下。不然踩着了狗屎都不知道。原来如此，不愧是击败少爷的敌人，有两把刷子。现在才明白，太晚了，都给我留下吧。哼，你也不要得意太早。你看看，这是谁？淼淼。该死，这下麻烦了。姓林的，我劝你最好不要轻举妄动，否则你的小女友。就全头落地了，大猪，老哥，饭能吃，话可不能乱说。这丑八怪才不是我的女朋友呢。丑八怪，你给老娘说清楚，丑八怪是什么意思？就，就是自命意思啊。我只是随便找个借口让他脱身，他怎么反应这么大？我是丑八怪。那谁不是？喵，喵喵，百合，喵喵，你冷静点啊！这女人被抓时还弱不禁风，怎么现在如此彪悍？你，你给我住手！呃，是，是是，呃，不对啊，你才是人质啊！姓林的，把男人把我带走了。等等，想救他的话，十日之内到国都秦家，运气不到，就收尸吧。此次前去必然凶险无比，千万慎重啊！既然躲不掉，倒不如会会他们；既然躲不开，那我就向死而生。哎，大哥哪去了？此次前去必然凶险无比，千万慎重啊！既然躲不掉，倒不如会会他们；既然躲不开，那我就。向死而生！哎，大哥哪去了？哈哈哈哈我的淼淼啊！还到我的地盘撒野，真当本府府主无能吗？就
是就是。事不宜迟，我们尽快动身吧。嗯、要赶去帝都路上，至少要耽搁五天呢。哎，哎，你怎么在这儿？这次可是有人邀请我来的。呃，呃我就是想趁这个机会、呃、修复一下关系。啊，好吧，难得院长你有这份心。呃，对了，副主。淼淼这件事能走官方渠道解决吗？呃，这这个嘛，呃，官方、呃、当然可以，呃，只是对方来自帝都，呃、这个呃，你懂的。<笑>哎呀，淼淼现在肯定非常危险，我们还是赶紧动身吧。啊好，啊好，我怎么感觉你这么高兴呢？<笑>淼淼，你可不要怪我，这么千载难逢的机会。我是不会放过的。话说，就这速度，飞到国都至少两年半了吧？七哥，加油啊！二叔放心，我早有准备。哦，七哥，开饭喽！嘿嘿，什么声音？啊？啊别哼哼了，抓紧赶路！大王就等这猪开席了，就知道催。要不是我一个人抬着，哎，什么声音？哪有什么声音？你就是……嗯。啊啊！安全着陆。啊，大雕呢？救救我！大雕，大雕，你坚持住！停停停停停停！我的腰要断了！马上要着，嘿嘿，竟然擅闯黑风岭，真是活腻歪了。我看你长得细皮嫩肉的。哎，不要手！哈哈哈，看你长得细皮嫩肉。正好抓了，献给老大压寨。我，我才不要给你们当什么压寨夫人呢！就你，少自作多情了。我们要的是他。哎，我压寨，嘿嘿，不错。只要你乖乖听话，我们是不会。你你你们想干什么？我警告你，不要乱来呀、啊！你你不要过来啊！啊！大爷，我们错了，不要再打了！你心情好，放过我们吧。那我问你，这里距离帝都还有多远？爷，你朝着这个方向，大概还有三百里地就到了。我的身呐！林星。大雕伤得不轻，得尽快治疗。二叔救我，我还要做猛男。英雄，要是不嫌弃的话，可以随我们去寨中取药。哎，对对对，我的身呐！林星，大雕伤得不轻，得尽快治疗。二叔救我，我还要做猛男。英雄，要是不嫌弃的话。可以随我们去寨中取药。哎，对对对，我们黑风寨的跌打损伤高和情报能力可都是杠杠的。哦，你们还做情报生意？这么说吧，您就算想知道皇帝屁股上有几颗痣，在我们黑风山都可以买到。呃<笑><笑>、啊，老大。伯伯巴他们回来了，还带了三个陌生人。在下灵信，路过贵宝地，朋友受伤，想借药医治，还请寨主行个方便。<笑>一听声音就是个娘唧唧的小白脸，老娘我，这个小白脸，啊、你,你是一个男人，不能永远躲在二叔身后。二叔当心！好，好美的妞，果然树洞就有故事。来吧，肆意的蹂躏我。站住！小
，动他，先过我这关。二叔，放开我！我保护你是应该的。哼，身为小白脸，你还有两下子吗？实力不错，还这么帅，是我喜欢的类型。寨主，我们只是想求购点药品和情报，不想找麻烦。需要多少银两，我们一定足额支付。哦，既然是来做生意的，那得有资格才行。打赢我的熊妹再说吧。哦，胡姐都这么漂亮，那熊妹岂不是也？大彪哥哥，我来了。二叔，放着我来。你，你能行吗？没问题的，尽管放熊过来吧。呃，那你小心点。哼，熊妹。哦、来了来了，什么声音？俺、啊、来了。等等等，你这这算不对吧？好家伙！二叔救我！大雕，辛苦你了。好了，说吧，你想换什么情报？关于帝都寻风穷的黑料，不，是情报。秦家，外面怪热的，我们进洞里坐坐吧。白河，我们进去吧。大、啊、哥，你不行。林秀。呃。寨主，您这是？我是个生意人，不希望有不相干的人在场。呃，白白河，你先在外面等等吧，我迅速就来。好吧。寨主，现在能说了吧？帝都秦家是天云国十大豪族之一，但在七年前与邻国的战争中，老家主战死，从此地位便有所下降。但仍然是最有权势的豪族之一。之后，姐姐秦风云顺势成为现任家主，弟弟秦风琼则是雨林卫成员。不过，今日刚收到绝密消息，秦家举家族之力要干掉一个姓林的小子，看来就是你喽。啊，我不过是在擂台上打败了秦风琼，他们就破防了。不对呀、啊。啊？我得到的消息可完全不是这样。我得到的消息是，是什么？难道还有隐情？<笑>你的朋友所能换到的情报只有这些，剩下的就看你的表现了。我得到的消息是，是,是什么？难道还有隐情？你的朋友所能换到的情报只有这些，剩下的就看你的表现了。哼！为什么只有中间这座山的摇晃？两个半死陈后。怎么样？现在可以把情报都告诉我了吧？好不容易攒得及，你就这么全给他了？好、啊，哥哥，你，你的劫太太强大了，你，你让我缓缓。啊？林星，大雕，大雕呢？早就出来了，在那边呢。嗯？山贼们给了药，已经敷上了。不过，为什么我感觉他伤得更重了？强雄弱雕，任人踩，心碎体空，无残留，我不甘心了。那那个，好好哥哥，一定要再来哦，人家在这里等你。哎、老大居然露出了小女生姿态，改日一定要再来呀、啊，永远等你。快走快走！飞机还没恢复，咱们只能步行了。啊，正好，有点事儿要和你们说清楚。什么？秦风琼是木马？我好像要醒了。那咱们还去帝都吗？这明显是死路一条啊！淼淼还在他们手里，只能冒险一试了。老板，这里到帝都还有多远？快了。沿着这条路一直往前走，两日便到了
啊，多谢。啊，我的腰。<笑>这，这是哪儿啊？那个老伯会不会指错方向了？走了这么久，连个鬼影都没看到。嗯，这不是，看见了吗？嗯、啊，那是鬼啊！大半夜的装神弄鬼，几个，开路。遵命。什么？无上玄火？怎么可能呢？这就是无上玄火。林夕，你要为我未出生的侄子和秦家的未来陪葬。人，是秦风云。你们先走，我拦住他。中计了。没想到他会不讲武德，提前动手。走。哼，你们今天哪儿都去不了。李明火，小心！到底都会合。林星，不要拖累二叔。我说了，谁都跑不了。二叔，真是天助我也。那是天雷，门雷，神罚。你没事吧？还好老天保佑，你看天雷挡下了这招。不过这无上玄火太过强悍，以我现在的境界，吾、啊、皇小心！即可干得漂亮！你们不会以为就这点把戏也能困住我？什么？这小子的确不简单，居然能引来天雷。难怪风球不是他的对手，此次绝不能。又来，该死，就差一点点，不是没冻住吗？怎么他不动了？这小子的确不简单，居然能引来天雷。难怪风球不是他的对手，此次绝不能。又来，该死，就差一点点，不是没冻住吗？怎么他不动了？可恶！这该死的病！啊、这是被粘上了，歪<笑>打正着。奶<笑>奶，干得漂亮！啊，能能帮到吾皇，是我的荣幸。他是什么时候？是他是吗？好缜密的心思。好了，秦小姐，我的朋友在哪儿？我劝你最好老实点儿，否则我可就……你以为就这点小把戏，难住我、呃？这女人真彪啊！看个够吧，反正你已经是个死人了。等等，啊！这些不让你下，这不能逃离啊！啊！啊活命，这姐们儿，谁啊？哼，否则的话，我这一脚下去，说，秦家为什么要杀你？还有，秦风穷在苍山府到底发生了什么？这事你得去问秦风云啊，公主殿下。切，我能问他，还用得着笑你？
他怎么知道我是公主的？你一定很好奇，我是怎么知道你身份的，对吧？给我松绑，我就告诉你，而且还将秦家为难我的惊天内幕也告诉你，很劲爆！很劲爆吗？快说快说！哼，果然，爱吃瓜是每个女人的天性。现在能说了吧？你是怎么猜到我的身份的？啊，哎，其实也很简单。敢在秦风云手中救我，又有动机的，就只有和秦家有婚约在身的公主殿下了。啊！可恶！我好不容易才设下的局，就这么被识破了。他是秦风球的未婚妻，如果知道秦风球的未来被我搞废了，求求你来祭奠我逝去的未来！说他没法原谅我，不说他没法放了我，这。在这被他拿捏了，不该那么快承认的。嗯，应该再成熟稳重一些，争气点私信。好机会，干净利落的把他放倒，然后。嗯、啊！后哥饶命，我给你吃香蕉，吃香蕉、啊。这种诱惑对小瓜是没用的。切，就这点本事还想偷袭我，把他放下吧。现在可以告诉我，你秦家的秘密是什么？你最好不要骗我，否则、啊、这地板就是你的下场。明明白。切，就这点本事还想偷袭我？把它放下吧、啊。现在可以告诉我，你秦家的秘密是什么？你最好不要骗我，否则、啊、这地板就是你的下场。明明白。什么？你说秦风球折了？那那那那那那那一脚是他自己撞上来的，我当时我什么情况？这是？难道他？少爷！啊啊！少爷您不能这样乱吃药啊，身体会吃坏的。少爷、啊，我身体好得很，我没事，我没事，谢，谢天。小琼，你不能再这样下去了，就算心情不好，也不能滥杀无辜啊！林博士，去给我报仇了吗？林夕，那混蛋的人头呢？出了点状况，恐怕我们要主动向陛下提出退婚了。林夕已经知道你的情况了，我本打算杀了他，但公主却把他救走了。公主本就不愿与你成亲，肯定会将此事告知皇上。到那时，够了，姐，姐姐，你再给我一点时间。我一定治好自己，到时候我还是驸马，我们秦家还是四大家族。小琼，面对现实吧。明日我就进宫面圣，向陛下请罪。姐姐，姐姐，姐姐，好，好，贱人，都是贱人，这都是你们逼我的，给我等着！这也不能怪我啊！我真不是故意。再拦着本宫，杀无赦！糟了，是母后来了！你你你你你你，进去！你死要不要出来？私信，忙什么呢？也不知道给母后开个门。哎、母母后，你怎么来了？我泡澡晕晕乎乎的，哎，都没听到您的声音呢。嗯、<笑>你们先退下吧。是。身为皇家公主，却在宫里挖密室，成何体统？让我发现密室又有什么不干净的东西，你就等着关禁闭吧。啊、你你怎么变？我变成公主了！顶不住，妖精！顶不住？什么顶不住？啊、没没什么，今天这水太热了，我顶不住。哦，冷静，只要不看，就不会心跳加快，耗氧增多。撑得他走，应该问题不。啊，这一题
天下来还真挺累的，本宫也泡上一会儿。是是。思庆啊，啊，我虽不是你的亲生母亲，也大不了你几岁，但还是得劝劝你。如今我天云国真的有很多东西，这会绝不能乱。自从秦老家主战死后，秦家便一落千丈。上三家想落井下石，其他六家又想取而代之，把你许配给秦风琼，就是要外界知道，皇家支持秦家，不要妄图在后面搞什么小动作。明白明白，我我知道你们的良苦用心了，我们走吧。<笑>那就好，也不枉我苦口劝你这么久。待会儿我们去试试衣服吧，内务府刚送来几套新的，之后再去城外吃点甜点。估计出了新的、啊。母后，你怎么？你给我母后做了什么？母后，抱歉，我到极限了，只能让他暂时先睡会儿。小心心，能睡一个时辰，快来，赶紧把我带出去。给本宫捏捏。这里可是皇宫，到处都是卫队，你还是等会儿。啊、你们皇宫的卫队品味挺独特啊。穿这种款式，这不是卫队，是刺客。明信，我们又见面了。这里可是皇宫，到处都是卫队，你还是等会儿、啊。你们皇宫的卫队品味挺独特啊，穿这种款式。这不是卫队，是刺客。明信，我们又见面了。等等。这个声音是，秦风求你好大的胆子，胆敢擅闯后宫！果然是他，闭嘴，少给老娘大呼小叫！你不是看不起我吗？今天就让你知道谁才是大爷！我们先，少给我叫嚣！我走了，这畜生可不好对付！留给我！公主小心！蠢货，你把灵性打飞了，我还怎么报仇？好不容易抓住机会，就这么被放跑了！你们这群废……废话，不急，灵位马上就来了，先撤。嗯，不行，小星星你捏得太轻了，再来两个。大家好啊！我去，幸好没遭到当官的，这些人可都是一人之下的。就，吵架！别别别别别别别！各位别在我身上浪费时间了，赶紧去救公主吧！陛下，宫中都找遍了，确实没有公主的下落，怕是一惊。没有策略。宣正殿上预谋害朕，定是同伙，给朕严刑拷打，拖下去，打到他说为止。陛下冤枉啊！当时我在现场亲眼看见秦风琼带人。等等，你在现场，我怎么没看到你？你当时躲在什么地方？呃、这、这、这个嘛，你们还是严刑拷打我吧。总不能告诉你们当时我在水里上母女花吧？哼！不要和他争论口舌，浪费时间。就私信要紧。还有，派人去秦家，找秦风琼来对质。遵旨。果然明察秋毫，不愧是一代明君。至于你到底是不是冤枉，小乖自会说清楚。让猴子说话，一定是昏君吧？嗯。嗯是皇家元兽，居然还会写字、啊！看来你没有撒谎。行凶之人果然是秦风琼，传朕旨意，查抄秦家，搜捕秦风琼。是。陛下，秦家家主秦风云已带到。哼，好你个秦家！朕怜惜你们老家主为国尽忠，将公主下嫁，而你们却不思感恩。竟擅闯皇宫掳走公主
。陛下，臣闭嘴，说，一点秦风琼现在何在？臣罪该万死，风琼他不见了。拉下去，张飞。是，陛下且慢，还请陛下网开一面，给秦风云一个戴罪立功的机会。是，是你。林星，朕看在你之前保护公主有功的份上，饶你一命，不要不识好歹。陛下，留下秦风云，才有希望找到秦风琼。毕竟当务之急是救出公主，您说是吧？陛下且慢。还请陛下网开一面，给秦风云一个戴罪立功的机会。是，是你，林星，朕看在你之前保护公主有功的份上，饶你一命，不要不识好歹。陛下，留下秦风云，才有希望找到秦风琼。毕竟当务之急是救出公主，您说是吧？不愧是私性欣赏的男人，有种！欣赏？不过。三天时间，如果救不回公主的话，明明白。哎呀，对方很专业，没有留下任何痕迹呀、啊！你为什么要舍命救秦风云？现在把自己也搭进去了。嘿，放心吧，我自有打算。放开我！进去。他已被打上死印，修为尽失。三日后没有陛下听见，必死无疑。收到。啊，对了，我要找的另一个人也麻烦帮我请过来哦。你为什么要救我？秦家主，这天下没有白吃的午餐。我既搭上命救你，你肯定要付出点代价。代价？一，把程淼淼交出来；二，今天开始全程陪我找人。我需要你递的情报，三嘛，我要你。你说什么？的无上玄火。什么？无上玄火乃秦家绝密，唯有家主才能修习，怎么可能给你这个外人？来人啊！秦大家主拒不配合，还是拉出去杖毙了吧。等等等，他就关在我秦府中的密室，我这就带你过去。嗯哼，这样才对吗？家族都保不住了，还管什么走穴？你去把他带来吧，我还要在这等人。等人？林大人，果然如您所料，只找到一个，另一人不见了。啊，辛苦了，你先下去吧。是。哎，是你啊，好久不见，林毅。嗯，大大姐，我叫林谢。你是说，老秦和青坊他们？都和绑架公主有关，秦风琼是肯定的。青坊在这个时候失踪，想必也脱不了干系。那你来找我做什么？救公主是每个臣子应尽的义务，你身为羽林卫，更应该无条件配合。否则我去皇上面前告你一状，轻则抄家，重则灭族。嘿嘿嘿，灭族？我爹是圣德太王爷，陛下见了都要叫声皇爷。端辈分，我算是陛下的姑姑。林英，你确定要去告状？不，不告了。您才是真的英、啊。不过嘛，小私信毕竟喊我姑奶，不救也不合适。这样吧，你答应我一个条件，我就帮你。条件？什么条件？还没想好，以后再说吧。这……那等我想好了再说情报的事儿。哎，别别别！我答应就是了。他俩经常出城去一个地方玩，但去哪儿从不告诉我。我只见他们带回来的东西上绣着这个标志。江江，这……哦，如果有其他神秘高手帮忙的话，可能就和这地方有关了。你确定是长这样的吗？这……林星。你没事就好。现在你的命门被我抓在手里，你给我说清楚，丑八怪是什么意思？你记性可真好啊！哈哈哈哈
你没事就好。现在你的命门被我抓在手里，你给我说清楚，丑八怪是什么意思？运气是可真好啊！<笑>人我给你带来了，接下来我们怎么做？啊，对对啊。<咳>秦凤雄可能和这个图腾的组织有关，秦家主对此可有印象？是，是个图腾。呃，会不会是阿莫提搞错了？淼淼，你留在帝都，等待大雕他们，我出城一趟。好，你你也小心。什么？你你又要换情报？抓紧时间。我争取一个时辰解决战斗。不用不用，这次免费。上次的能量还没消化完呢。呃，好吧，本来还想一边干活一边问呢。我需要关于这个图腾的一切信息。这是？你为什么会跟这个组织扯上关系？看样子是找对人了。公主被绑架了，我们现在只有这一条线索，所以，如果是别人来问，定说不知。但为什么偏偏是你？也罢，这是一个神秘组织的符号，名为“白虎堂”。白虎堂，白虎堂是天玄中最大的地下岩包，高手无数，富可敌国，同时势力甚至能比肩皇帝。在过去的十年间，他们就曾让数个国家毁于一旦。现在，你知道你们之间的差距有多？旗鼓相当的对手吗？倒是有一点点压力。毕竟大家都是皇帝之上的存在。啊！哎，白虎堂势力太大，我们打听过多，定会引来杀身之祸，所以也没有再多的情报了。哎，可惜啊！我之前特意找宫内的御医，淘来了这养颜不老针。不老针，想送给有缘人。哎呀，这可如何是好呢？那个，奴，虽虽然我这没有情报了。嗯但还有一条绝密线索哦，绝密，不错，是皇宫内高层，有人是白虎堂的暗桩。高层，将军，宰相。呃，还有，呃，再高一点。再高一点？啊，你是说皇室？什么？我什么都没说啊。如果是白虎堂，当然是绑走的皇室越多越好，但却把他留下了。聪明人应该已经猜到了，我知道了。我们去哪儿？皇、啊、宫。为什么？自我十二岁后，便不再喜欢被人牵着手。可为何，我现在我却感觉很温暖？娘娘，咱们明天再回去省亲不行吗？废什么话？你是皇后还是我是皇后？哼。真是越来越没规矩了！你们这群蠢货，连走路都不……这刺刺客，有刺客，护驾！狠吧，把雨林伟招来，咱们都逃不了。是你们，该做的我已经都做了，你们还缠着我干什么？说好的要把欠条还给我，现在怎么还不拿来？当然是，因为你做的还不够。若不是当初上了你们的当，怎么会欠下如此多的赌债？原来如此，啊、堂堂皇后却被白虎堂设计欠下巨额赌债，欠条就成了致命的把柄。你们，你们究竟是什么人？若不是当初上了你们的当，怎么会欠下如此多的赌债？原来如此，啊、堂堂皇后却被白虎堂设计欠下巨额赌债。欠条就成了致命的把柄。你们，你们究竟是什么人？你身为国母，嗜赌成性，闹人口实，是为贪；身为皇后，却引狼入室，是为奸；身为母亲，你卖女求荣，是为恶。是，是你。你还有什么话说？我，我，我知道这样做对不起四姓，可是我确实没办法了。娘娘小心！如果不听话，他们就让我身败名裂。别怕，我会帮你的。嗯、哦，我只有你了，琳琅
，她可是皇后。喂，你考虑清楚了吗？不选择升级金科难耐，而是抽取新的兽娘。现在敌方人数不明，还是增加己方人数更有把握。来吧，开！呼呼，这次居然能轻松掰开我！怎么了？啊！哎呀呀呀！吾皇哪里去了？我，我在这儿。啊！吾皇！嘿，我终于出来了！耶耶耶！ Yeah, yeah, yeah. 树叶，他胸前怎么有个字母啊？玉球会把吸收进体内的集转化为雷储存，而胸前的字母就代表着当前雷的储量。比如他现在是 A， 但过一会儿就变成 B 啦，是不是很贴心呢？不过他有个缺点，就是性格不太稳定，一旦激动就容易漏电呐、啊。平时尽量收起来为好啊。没事，我就让他安心充会儿电。玉球，别玩了，还不过来拜谢？啊！没有兽皇大人，你出得来吗？你好，我是灵性。啊，兽皇大人！兽皇大人！我现在，二叔，我终于找到你。嗯，妹子确认非常 nice， 二叔位置确认毫无危险。这次不会再犯熊妹的错了，来吧，尽情的！这倒霉孩子，怎么回回都不听劝呢？我我不是有意的，别见了。发生什么事了？大雕堂。哎，没事没事，你们来的正好，你们去准备准备，我们即刻出城迎救公主。救、嗯、公主？嗯二叔，这次的行动能不能给我当主角的机会？呃，可可当然可以，但你怎么突然？从小，父亲就把他对我的厚望浓缩为四个字，刻在我的后背：精忠报国。呃，没想到城主还挺有觉悟的。父亲对我的嘱咐，我一直牢记在心，所以这次我必须要先把衣服穿上吧，别着凉。二叔。好可怜，被骗了这么多年，可他父亲为什么？可能是想一次许四个月，是城主能赶出来的事。呃呃、有点紧，我们为什么要穿成这样？哎呦，姑奶奶，这不是为了救公主吗？得了吧，我看你就是故意的。哎，站、哎、住！走吧，这里我们莽村修路，不通，有多远给我滚多远！哎呦，姑奶奶，这不是为了救公主吗？得了吧，我看你就是故意的。哎，哎，站住！这里我们莽村修路，不通，有多远给我滚多远！大大哥，我们老爷听说前面有玩骰子的地方，想过把瘾，几位大哥能否通融一下？啊，就是车上这位，打开看看。是是。林老，再喝一口嘛。老爷，我给你捶捶。嗯嘿嘿，美人儿。嗯<笑>、啊，小雕啊，这是到地方了。嗯，为什么坐那儿的人不是我？<笑>冷静点，大雕，公主还等着你去救呢。行了行了，进去吧。为什么我也要假扮成你的女人？这叫掩人耳目。难怪这白虎汤如此难找。他们的老巢居然搭在龟壳上。注意脚下，摔下去了，我概不负责。知道了，知道了，赶紧带路吧。<笑>
他能修个闸道吗？非得这样爬上去？可能是有什么意图。林星，你说呢？啊，对，哎，对，哎，这个你们考虑问题的角度，嗯，很刁钻。到了。嗯。不要打！快啊！要打我了！简直比皇宫还气派。哦、欢迎老爷光临白虎堂，我是您的服务员，叫我小英就好。你们这儿就是这么玩的吗？当然不是，我们白虎堂向来注重娱乐的丰富性和趣味性。小心，小猪了啊！这自古霓虹博彩不分家，你们这儿还有没有攒进点的节目？啊！明都带三位女剑同行了，还要？你们各用一个字形容本老爷，请定卷。呃，都看着我干什么？我不用说吗？老爷，咱们白虎堂的各大美女都在这里了，各种类型应有尽有，请老爷随意挑选。老爷好。白虎堂就这些货色，这里是我们美女组和兽组的头牌了，不知您想要？<笑>那就是想搞点名贵的，你懂吧？啊？这我懂您的意思，可名贵的在价格上也。<笑>小丁，遵命。这些够不够？这。够了够了，老爷请稍等片刻，我这就去问问有没有合适的。嗯，去吧。你难道指望他们会让公主出来陪你？当然不会。不过，他要去找的人，很可能知道公主在哪儿。进来。七，七哥。来了个大户，想找个官家闺女，咱们还有吗？没有没有，随便找个妞打发就行了。是。要是老秦能把公主收拾服帖，倒是可以送去。管好你的嘴，老大马上就要到了，你想坏他大事吗？呃，开个玩笑，七哥，别生气嘛。<笑>小猪的信号来了。我们走、嗯。老大马上就要到了，你想坏他大事吗？呃，开个玩笑，七哥，别生气嘛。<笑>小猪的信号来了，我们走。嗯、我杀人了！快跑啊！发生什么事了？不知道，外面突然就骚乱起来了。哦，我们该怎么办？不管发生什么，局面越乱，对我们越有利。对方来了不少，都是高手，快过去帮忙！走了，嗯，走了。对、啊啊，这次不管是谁，确实帮了大忙了。看样子，里面的守卫都被调出去了。好机会！大雕，你干什么了？还能干什么？当然是救公主呢。空一声巨响，我大雕闪亮灯。是你，说好的厨房空虚呢？怎么，你认识他？七哥，就是他们要变官家的女子。这小子有点面熟啊。原来如此，小贼，外面那群人就是你带来的，对吧？没有，我不是来救公主的。那你怎么知道公主在我们手里啊？站住！杰、啊、哥，不要啊！老子是鸡！大雕干得漂亮，最后的敌人也被你引走了。主人，嘿<笑>，干得漂亮，回去一定好好奖励。嗯，那是青坊，他要去做什么？不知道，跟上去准没错。是要去找秦风琼吗？可能吧。我怎么感觉有点不对劲儿呢？不对劲？谁？谁？<笑>我就说过在哪里见过那小子，果然跟你们是一伙的。青风，呃
，你们闯迷天大祸了，知道吗？念在看你长大的份上，我不想在这揍你。快带我去见风球。云姐，我们已经没有退路了，得罪了，等风师傅要来收拾你们。这洞壁异常光滑，根本没有落脚点。我们如何才能上去？就没有办法了吗？你们也是来救公主的吗？啊，谁、啊？等等，他的这身装备，你是雨灵卫？雨灵卫，我们是陛下亲命的搜救小队，令牌为证。可雨灵卫怎么也会在这儿？原来是特使大人。雨灵卫二营营长梁青青，受陛下旨意，强攻白虎堂。捣什么乱？为什么突然强攻？能当上皇帝果然不简单，这么快就查到白虎堂头上了。三个时辰前，白虎堂给陛下送去书信，要求我国让出三座城池，否则就杀了公主。陛下无奈，这才下令强攻。三座城池？哪三座？云起，铁星。红岭？什么？白虎堂疯了吗？竟敢拿北境三城的主意？那三座城池很重要？岂止重要，简直就是天云国的命脉。这北境三城，是我们抵御北熊国最重要的边关。一旦失守，对方的铁心一夜之间便能长驱直入抵达国都城下。那现在怎么办？唯一的破解之法就是救出公主。但现在我们在这儿根本上不去。救人就更别提了。嗯嗯，我倒是有个办法，能帮你们射上去。嗯。那现在怎么办？唯一的破解之法就是救出公主。但现在我们在这儿根本上不去，救人就更别提了。嗯嗯，我倒是有个办法，能帮你们射上去。嗯。凤求，你可以的。凤求，你你吓死人家了！好不容易才有点起色，就这么没了。呃，现在不是说这个的时候，林心带着你姐找过来了。哦，你是说我的杀地仇人就在这儿？他们被我甩到坑底了，能困住他们一会儿，趁现在赶紧。不急，我今天就要在这儿守着。人间大炮一级准备，人间大炮二级准备，小心！哦，差点撞上，还好控制住了。飞行方向还是精准的。等等，是林夕和公主。少主，遵命。安全落地。林夕，天元下给老娘站住！公主不能就这么被他带走。风球。这是想害死全族吗？姐，姐姐，数到三，马上给我滚下来！一、二，好啊！原来逃掉的几个躲到这儿来了。糟了，他们追来了！哼，看来白虎堂撒野，真是活腻了呀！公主留活口，其他人一个不留。先撤！这边有个洞，我就是从那儿钻进来的。哎，大雕呢？不会已经被抓起来了吧？我答应要让大雕救出公主的，得赶紧让他接手，这样公主醒来就会认为是被大雕救出来的。糟了，公主就要醒了，我我在这儿。大雕，大雕接着，二叔只能帮你到这儿了。二叔，就算被十几个壮汉反复蹂躏，就算被不断毒打，所有的努力与痛苦，在这一刻都有了意义。嗯嗯嗯、尊敬的公主殿下，您醒了。我叫刘雕，性别男，单身。自从我看到您的第一眼起。
就伸手。我这上辈子是造了多少孽呀、啊？是不是就是绑架老娘的？李、啊、星，李星，我就知道你会来救我的。呃呃、我好累啊，甜、呃、甜的恋爱是是是什么时候才能轮到我？饭桶，都是饭桶，这还能让他们跑了？这是养你们是干什么吃的？说是老大回来，我看你们。小鸡、啊，对，为了这次行动，精心策划两年半，就这么把人放跑了，太让我失望了。是是是是是是是是是,是啊。好像是放出了专门用于追踪的元兽，大家跟上，就得看看。不行，这样下去迟早会被追上。那怎么办？你，他们好像是放出了专门用于追踪的元兽，大家跟上，就得看看。不行，这样下去迟早会被追上。<笑>但是，看来又到我出手的时候了。大雕，危急关头，唯有舍身取义。公主，我会永远守护在你身后。你们走吧，我来拦住他们。他他怎么了？呃，习惯就好。若此生有缘再见，不知小生能否获得公主的一个吻。就是你，我我我警告你啊！休想再上前一步，除非你从我的尸体上踏步。什么碍事？我靠！我一定会回来的。哼，不自量力。啊、这人看着好生眼熟啊。怎么上去的，林星，不能再往前走了。为什么？白虎堂已经把林子外面包围了，再往前走就是自投罗网。怕什么？穿过去就是了。我今天就要试试他们的长短。嗯，你还是闭嘴吧。这前有蓝军，后有追兵，我们现在该怎么办？这边。呃，掉头。可是那边有。相信我。二叔，你怎么又带我们跑回来了？既然突围不成，那就干脆找个厉害点的坐骑杀出去。你是要进去抢马、啊？不，既然要抢，就干脆抢个大的。我打算骑着他出去。你认真的？真的。啊你你你你们是什么人？少废话！所以这就是操纵玄龟的控制器。这个要怎么操作啊？呃，波动着硅胶水晶就行，呃，但只有深刻波动才管用。休要胡言，玄龟还能知道是谁在动水晶吗
，玄关知道的。从前他非常凶残，但自从被申哥捕获后，经常给他做电击疗法，所以他最怕申哥。哦，原来如此，让他害怕就行了。话虽如此，可现在也……嗯，人人心元寿。锵锵，雨球来了。话虽如此，可现在也……嗯，人人心元寿。锵锵，雨球来了，又多了一个，我又出来了，耶！雨球，别玩了，知道该怎么做吧？啊，稍等。来电喽！好了，玉球，就缩小释放这么多吧。呃，对对对，不能再小了。小龟龟，还不乖的话，我可又要用变形了。哎呀，是小龟在动！住香的时间就能冲出去了，小、啊、心、啊！不好意思，撞疼你了吧？我们已经是并肩作战的伙伴了。啊、我的后背随时为你准备着，怎么会疼呢？<笑>呃，怎么突然停下了？啊，这是一只公鸡！想不到、啊、你这么轻易就背叛了我。小龟啊，你也太让我失望了。既然如此，我也就没必要再留你了。杀了他们！大家封住通道，不要让他们进来。公主你，公主小心！危险！该死！这还是肌肉吗？硬度堪比钢铁啊！啊！放开我！白斩鸡，放开那个公主！吃我一拳！啊！啊我的手！拖住那只鸡，你找机会带他们走。好。想得美。赶快去救他们！哎呀，闪闪吧！以你现在的能力，冲上去就是送命啊！那怎么办？我总不能就这么……哎呀，别急嘛！别忘了，我们还有至尊龙骨。至尊龙骨、啊？不错，只要能将龙骨炼化，获得其中的绝世神兵，区区铁皮根本不在话下。对呀、啊，可我还没有得到无上玄火，要不让风云来练？他在自言自语些什么？哎呦，炼化需要消耗大量的极，你有仙极圣体，但他不行呐、啊，强行炼化会有生命危险。舒言，话虽如此，但我希望你再想想。住住住住住住手啊！这这我也没办法了呀。那个，如果你需要尽快得到无上玄火的话，倒是。有一个速成的法子，啊，速成，就是通过什么双修，把我体内的玄火之力输送给你。再急也不要干空气啊，你可以直接找我要嘛，我又不是不给。居然可以通过双修传递功法，难怪刘铁柱给我传功要用那么羞耻的体位。嗯，这。也是没有办法的办法了。如果你介意的话，就……等等等！再急也不要干空气啊！你可以直接找我要嘛，我又不是不给。居然可以通过双修传递功法，难怪刘铁柱给我传功要用那么羞耻的体位。嗯，这也是没有办法的办法了。
，如果你介意的话，就……等等。看一击，就这点三脚猫功夫，我提鞋都不配。放开我！逃了吗？那小子是个祸害，我亲自去解决。你在这看住他们。啊，呃，是。跟我走。啊，等，放开我！啊！公主，陪我下去找找那两只蚂蚱吧。这里交给你了，明白。<笑>天云的皇帝老儿，既然你给脸不要脸，那就怨不得。<笑>我们还没倒下呢，你休想让这玄龟动弹一步。小子，快<笑>跑<好>死！<笑>我可是要追随二叔闯天下的男人。啊能被你这种货色打败？好、啊，有种，那接下来就让你、啊！我我的小老弟呀、啊！哎呀，嘿嘿，你你你你你个狗贼，不讲武德！哼，是时候让你见识一下我真正的实力了。看招！什么鬼？蠢材！我和密宗基的嗅觉可是顶尖的存在，区区烟雾有个屁用！用心品味这其中的奥。小五，发射、啊！仔细一点给我搜。是。这边没有，这边也没有。怎么？哎呀！怎么？秦风云，事到如今你还要顽抗吗？不好意思啊，小云云现在还太虚弱，不能被打扰。被狗撵了一路，接下来我要打狗。黑色火焰，难怪和秦风云走得近，原来是为了这无上玄火。不过，我北玄国的秘银甲专克玄火，你的火焰。没有一点危险，难怪秦家在北境吃亏，原来是被针对了。小心，这秘银甲是专门针对玄火炼制，耐高温，不可燃，火攻完全不起作用。完了完了，我岂不是白学了？少废话，宰了他！<笑>既然是秘银甲的话，那导电性也一定不差吧？公主怎么办？放心吧，她跟那家伙在一起，暂时不会有事的。哦，我就随便出了一招，威力居然如此强劲。这龙骨流传千年，其中流传的剑更是数不胜数。这点威力只不过是九牛一毛了。小子，你真的惹怒我了。哎，仙哥，呃，何为贵？咱们诉诸于法律好不好？和你老了。哦，我就随便出了一招，威力居然如此强劲。这龙骨流传千年，其中流传的剑更是数不胜数。这点威力只不过是九牛一毛了。小子，你真的惹怒我了！哎，仙哥，呃，何为贵？哎，咱们诉诸于法律好不好？和你老了，我让你见识一下我真正的实力，你是不会屈服了。出来吧，残暴三元兽，肌肉界的无面之王，几只霸王，快到没朋友的快枪手，几枪矛，以及未来不可限量的未来之星，老，小东西可真别致啊！小子，你就等着跪在我脚边臣服吧！哈哈哈哈哈哈！他为什么总是和鸡过不去呢？不知道，笑吧，等会儿你就会知道，死，已是一种奢望。
小子，你可知我是如何训练他们的？每一个都要在我的秘制药酒中浸泡七七四十五天，才能练出的钢筋铁骨。把他们在最烫的油锅中反复煎炸，这样才能保持肌肉丰满，锤炼出无懈可击的。别说了，这这是训吗？这分明是做的。你，好小子，既然你执意找死，那我就成全你。好快，高端的食材往往只需要。简单的烹饪方式、啊，没有任何属性加持，竟然也如此锋利，好刀！那接下来就轮到你了。小小废话，把那把刀扔过来，不然我就杀了他。你，这小子的刀太过古怪，只要逼他丢掉刀，局面就……啊！无赖方面，你可真是登峰造极！彼此彼此，跟我斗，你还能？这什么情况？嘿嘿，龙骨人族后可不是什么阿猫阿狗都能拿起来的。<咳>很好。既然你扔掉了兵器，那我们就来一场赤手空拳的对决吧。分明是你拔不出来吧？拔刀只为麻痹你，提臀才是真奥义。好有味道的招式，铁臀炮、啊，好疼啊！我去，威力这么大！<笑>我这铁臀靠壮阔天下无敌手，你敢不敢接我一招？谁愿意跟你的屁股交手啊？少废话，接招！你不要过来啊！这小子速度太快，再这么下去也不是办法。嗯，小子，你很能躲是吧？那我就先从他开始。上来，这卑鄙小人！李星，<笑>小子，你终于露出破绽了，我看你还怎么……嗯皮外伤而已，脱离后就能继续战斗。那，那个，我帮你拔出来吧，千万不要试着攻击龙梁，否则他会十倍反击的。你怎么不走？啊啊、我的刀脏啦！冷静。只是点皮外伤而已，脱离后就能继续战斗。那，那个、嗯，我帮你拔出来吧，千万不要试着攻击龙梁，否则他会十倍反击的。你怎么不走？啊啊、二叔，林星，大家都没事吧？大娘，把他扛上。这人怎么教了？你们不要欺人太甚！我可是北熊国七皇子，你们就等着北熊国的疯狂报复吧！你是皇子？啊啊、<笑>这些贼人已清理干净了。是的，大人。很好，不愧是我最得力的部下。多谢主管夸奖。哈哈，<笑>接下来就是。哎，那是。微臣救驾来迟，还望公主恕罪。不迟啊，我看你出场的时机把握的刚刚好啊，赵将军。呃，呃呃这个。八，经过我们殊死交战，你活捉贼首。很好，大家辛苦了，即刻押送回城。什么？什么叫你们殊死交战？冷静，不要冲动。这赵将军到底是什么人、啊？赵家家主赵轩，负责帝都安抚事宜，应该是看局势已定，跑出来争功劳的。大人，我们是帝都时报的记者，能问您几个问题吗？请问您是如何部署此次解救行动的？赵将军，看这边，给您画一张像吧。为父日报也。好，好，好，大家一个一个来。好家伙，不愧是帝都，连记者都有。这是他的惯用伎俩。
，上下供老后，第一时间大肆宣传，这样陛下更愿意相信他的话。原来如此啊！咳咳请大家放心，只要我还负责都城守卫，就一定确保每一名群众的安全。哦，说得好！这次的贼人号称申哥，非常嚣张，大家可自行采集他的画像，将此贼人公之于众。呃、哎，赵将军等，冲啊！上头条，滚开！啊，完了！<笑>年轻人，劝你要好自为之，不要不识好歹，否则没人能保得了你。我只是想告诉你，这个申哥身份不一般。哦。不该着急公开，那你倒是说说看，这申哥究竟是个什么身份？连我的都不能，也没什么。他是北雄国七皇子。嗯，这些民间小报的消息可真是灵通啊！连对方是敌国皇子的身份都清楚，那问题来了，是谁把他们带过去的呢？臣，臣完全不知情啊，还请陛下明察。这小报上可不是这么说的。这，这，陛下，现在大肆宣扬，必定激怒北雄国，这战事怕是不可避免了。如此重罪，赵将军怕是担当不起呀、啊。臣，臣完全不知情啊，还请陛下明察。这小报上可不是这么说的。这，这，陛下，现在大肆宣扬，必定激怒北雄国，这战事怕是不可避免了。如此重罪，赵将军怕是担当不起呀、啊。把这误国误民的混账给我拉下去杖毙！是，陛下，饶命啊，陛下，陛下，陛下！<笑>这个丞相好手段，轻描淡写一句话就把政敌拉下了马。他是楚楚丞相，四大家族中最阴险毒辣的就是他，会抓住一切机会打压对手。诸、嗯、位爱卿，谁来与朕说说，这七皇子？究竟要如何处置？放还是杀？回陛下，以老臣所见，这放肯定不行，有损我国威；但留着更是个烫手山芋。哼、嗯，真是听君一席话，如听一席话呀！陛下，这个问题由谁造成的，自然得由谁解决。微臣认为，都是这个灵性没有斩草除根，这才导致这件事现在如此急躁。放屁！要是没有灵性舍命相救，我已经在北雄国为奴为妓了。你又做了什么？能在这说风凉话？呃呃，这个。楚相如此为陛下分忧，不如亲自去前线督战好了，定能守住我国江山太平。娘娘娘，我不是，我没有。见鬼！这几位姑奶奶怎么同时发飙？我是哪得罪他们了？啊！他们的战斗力好彪啊！灵性单枪匹马，勇斗匪徒，陛下一定要重赏这样的肱骨之臣呐！哎嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，丞相，这就对了。重赏，同意。我还没发话。不过陛下。还有一人必须清算，此事皆因秦家而起，不把卸任秦家家主就地正法，何以平民愤？这……嗯，云风云，你弟弟呢？当时情况混乱，臣没能将他带回，现在下落不明。哎，陛下，不对呀、啊，您答应过只要救出公主，就放过秦风云啊。嗯我说的是饶他一命，不信你去看二十八集。您这也好了，家勾结外寇，家主杖责三十大板，发配极北蛮荒之地。属下，你来督办。是陛下。<笑>来呀，赏刑具。风云
大吉大利呀、啊！四大家族一日就除掉两家，我楚家日后将再难逢敌手。<笑>秦风云，你吃里扒外，卖主求荣。看我今天不把你打得皮开肉绽，我就……啊、来吧，林星，你爬上去干什么？不要以为你救了思信，就可以为所欲为。看来只有亮出真实身份了。